Czy mówiłem wam, jak poszedłem kupić regał? Był poniedziałek. Albo wtorek. Wtorek. Bo w poniedziałki śmieciarka przyjeżdża pół godziny wcześniej. Umówmy się, to, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla tej całej historii, a ja nie mam pomysłu na ujęcia, jakie mogę dać w montażu, więc serio, jedźmy dalej. Siedziałem na fotelu. Albo na kanapie. Serio, to też nie ma znaczenia. Spojrzałem na kartę z filmami DVD, które dostałem od kumpla. Hej! Chcesz może filmy na DVD? A w zasadzie, które mi sprzedał. Hej! Chcesz może kupić filmy na DVD? Kupiłem, chociaż nie mam odtwarzacza DVD. Ale pomyślałem, że będą kreowały mój wizerunek filmowca. To jak kolekcja filmów na DVD. Muszę kupić regał. To moja kolekcja filmów na DVD. Wow! Poszedłem do Ikei. Dawno nie byłem w Ikei. Przypomniałem sobie jednak, co mówił mój wujek, jak byłem mały. Młody człowieku, uprzedzam. Ten sklep wciąga. Nieważne, czy jesteś głodny, czy nie, i tak tam zjesz. I nieważne, ile rzeczy chcesz kupić. I tak ich kupisz więcej. Co ty za głupoty, Stefan, gadasz temu młodemu? Później się będzie bał tam chodzić. Nie będziesz. Bałem się. Niemniej przez lata wyćwiczyłem siłę woli na tyle, by po raz kolejny stawić czoło Ikei. Nie będziesz jadł klopsików, kupujesz tylko regał. Nie będziesz jadł klopsików, kupujesz tylko regał. Była promocja na klopsiki. Zjem klopsiki. Ale kupię tylko regał. Torebkę na zakupy? Nie. Powiedziałem szorstko. Poszedłem dalej. Po czym stwierdziłem, że chyba jednak byłem zbyt niemiły. Zawróciłem. Ja bardzo przepraszam, że, że, że tak przed chwilą się zachowałem, bo... To, to może prostu... torebkę. Zapytała z uśmiechem. Pani da dwie. Chciałem jej po prostu zrobić przyjemność. Klopsiki, regał. Nic więcej. Poszedłem najpierw po klopsiki. Poproszę klopsiki. Osiem czy dwanaście? Osiem. Odpowiedziałem szorstko. Proszę bardzo. Po czym stwierdziłem, że chyba jednak byłem zbyt niemiły. Yy... Zawróciłem. Pan da jednak dwanaście, dobrze? Oczywiście. Chciałem po prostu mu zrobić przyjemność. Rozglądałem się za dobrym miejscem. Gdy zobaczyłem najpiękniejszą dziewczynę świata. Okej, okay, stop, 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 moi drodzy, bo, bo zaraz się tu zacznie wielka dyskusja, że ona wcale nie jest najpiękniejsza, że znam tysiąc bardziej piękniejszych, bla, 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 bla. Tak, moi drodzy, piękno to jest pojęcie względne, więc załóżmy, że ona była najpiękniejsza dla naszego bohatera, ok? Super. Spojrzałem na nią. Ona spojrzała gdzieś w totalnie randomowe miejsce, ale z pewnością nie na mnie. No cóż, miłość od pierwszego wejrzenia to, to nie będzie. Zapytałem, czy mogę się dosiąść. Mogę się dosiąść? Po czym zauważyłem kilka pustych stolików obok. Ona też zauważyła. Jasne. Dosiadłem się. Niezręcznie. I tak już kończyłam jeść. Miała połowę jedzenia. Jeszcze bardziej niezręcznie. Czemu ja się w ogóle dosiadłem? Niech miejsce na hot doga sobie robisz, co? Nie zrozumiała. Nie bardzo, rozumiem. No, hot dog. Hot dog przy kasie zawsze. O, nie, nie jesz hot doga! Hot dog za złotówkę! Jak możesz nie zjeść hot doga? Jestem głodny, zjem hot doga! Nie kupiłem mi hot doga! <śmiech> Zaśmiała się, żeby nie zrobić mi przykrości. Poregał na DVD przyszedłem. Mam całkiem sporą kolekcję. Co ją to obchodzi? Świetnie. Też uwielbiam filmy. A ja dzisiaj tylko poduszki. Po poduszki, ta. już ja was tam znam, tak mówicie, a później w wózek pełen zakupów przewozicie, kobiety. Próbowałem poderwać w innym tonie, ale okazało się, że jestem w tym totalnie żałosny. No cóż, skoro tak mówisz, zobaczymy. Trzymaj się. Dostałem kosz. Na razie. Dziewczyna poszła, a ja miałem zimne klopsiki, ale i takie zjadłem. Dosiadł się do mnie jakiś facet. Niezręcznie. Poszedłem wybrać regał. Tylko regał, tylko regał, tylko regał. Spojrzałem na bok. Zauważyłem faceta z restauracji, który testował kanapę. Poszedłem dalej. Poszedłem do regałów. Spojrzałem na pierwszy regał. Spojrzałem na drugi regał. Spojrzałem na trzeci regał. Nie miałem pojęcia, który chcę. Spojrzałem na cenę pierwszego. Spojrzałem na cenę drugiego. Spojrzałem na cenę trzeciego. Wybrałem najtańszy. Klasyk. 
poszedłem po kartkę do zapisania. Tak, moi drodzy, wiem, że mój bohater mógł tak naprawdę zrobić zdjęcie tego numeru albo zapisać sobie po prostu w telefonie. I trochę to jest naciągany motyw, ale gdyby nie to, to pozbawiłbym fabuły kilku całkiem fajnych gagów. Więc proszę, kontynuujmy. Podszedłem do pierwszego stanowiska, wziąłem karteczkę, ale skończyły się ołówki. Poszedłem dalej. Tylko regał, tylko regał. Spojrzałem na bok. Zauważyłem tego samego klienta, który tym razem testował fotel. Podszedłem do drugiego stanowiska. Wziąłem ołówek. Poszedłem. Zawróciłem. Wziąłem 10 ołówków, w razie czego na zapas i na prezenty dla rodziny. Miarkę też wziąłem, chociaż nie wiem po co. Znów zauważyłem ekscentrycznego klienta, który tym razem testował szafy. Spisałem numer magazynowy regału. Poszedłem dalej. Tylko regał, tylko regał. Spojrzałem na bok. Tym razem testujący klient testował kuchnię. Zszedłem na dół. Już połowa trasy, a ja nic nie kupiłem. Zauważyłem najpiękniejszą dziewczynę świata wybierającą poduszki. Tak? Wiem. Nie dla wszystkich jest najpiękniejszą dziewczyną świata. Spojrzałem na nią. Ona spojrzała znowu kompletnie w randomowe miejsce. Przeszedłem obok niej. Pierwszy raz. Nie zauważyła. Drugi raz. Trzeci. Upuściłem torbę. Spojrzała. O, pan filmowiec. No to moja kolekcja filmów na DVD. Może nagram jakiś wspólny? Dla dorosłych. Wychodzę. O, koleżanka z góry, dobrze, że pamiętam. Widzę, że nie kłamałaś z tymi poduszkami. Znowu spróbowałam innej metody podrywu, która mi nie wyszła. A czemu bym miała? Nie, no nie wiem, no, różni ludzie się zdarzają. Na przykład znam takiego, co, co mówił, że idzie do sklepu, a do tej pory nie wrócił. I nazywa się mój tata. Zażartowałem, ale dziewczyna najwyraźniej nie zrozumiała. Nie, to, to, to był żart. W sensie mój tata nie poszedł do sklepu. Znaczy, znaczy, znaczy poszedł, ale tak normalnie, jak się chodzi do sklepu, w sensie poszedł po coś i wrócił. W sensie, w sensie on nadal jest z moją mamą, tak w dużym skrócie. To <śmiech> ja może już pójdę po, po swój regał. Ech, tu mam moją karteczkę. Zapisałem sobie pe, pe, li, to gare, Ci to mają z tymi szwedzkimi nazwami. Nie, jest masakra. Nie, tak naprawdę to, to się nazywa Gersby. Ale to już nie jest takie śmieszne, nie? To miło było. A ty sobie tam dalej walcz z tymi poduszkami, bo to naprawdę ważne wyzwanie jest. To tak. Karolina. Martin. Yy, odezwa się. Trafiony, zatopiony. Poszedłem dalej. Karolina. <głos> Idź po regał. Spojrzałem na sztućce. Przypomniałem sobie, że mam tylko trzy łyżki. Co jeśli zaproszę moich rodziców na zupę, by poznali Karolinę? Yy, nic smacznego, moi drodzy. I jakby ktoś skończył szybciej, to prośba, żeby mi oddać łyżkę. Bo zabrakło. Ale spokojnie. Nie spieszcie się. Mam małą, mam widelec, będę pomagać. Damy rady. Smacznego. Wychodzę. Kupiłem sztućce. Poszedłem dalej. Tylko regał i sztućce. Spojrzałem na kieliszki do wina. Wyobraziłem sobie, jak zapraszam Karolinę na wino. Yy, szklanka czy kubek? Nie masz kieliszków do wina? Wychodzę. Wziąłem kieliszki. Okazało się, że są to kieliszki do wina białego. Nalałeś czerwone wino do kieliszków do białego? Wychodzę. Wziąłem też kieliszki do wina czerwonego. Poszedłem dalej. Tylko regał, sztućce i kieliszki do wina białego i do wina czerwonego. Pojrzałem w bok. Dziwny klient tym razem trzepał dywan. Minąłem poduszki. Wyobraziłem sobie Karolinę. Jak możesz? Masz tylko jedną poduszkę? A przecież wiesz, jak ja kocham poduszki. Zrobiłeś to specjalnie. Zrobiłeś to specjalnie, żeby mnie zezłościć. Jesteś jak każdy facet. 
Wychodzę. Cofnąłem się po poduszki. Wziąłem jedną. Dwie. Poszedłem dalej. Zawróciłem. Wziąłem jeszcze trzy. Cztery. Pięć. I dwie dodatkowe poszewki, żebym mógł zmienić, jak będzie wychodzić do łazienki. Mów mi, królu poduszek. Którą chcesz dziś przetestować? Tylko regał, sztućce, kieliszki do wina białego, do wina czerwonego, także dziewięć poduszek i dwie dodatkowe poszewki. Trzy sztuczne kwiatki, rama do zdjęcia rocznicowego i ręczniczki do rąk. Wjechałem do magazynu. Sprawdziłem numer regału. To nie ten. Sprawdziłem obok. Nie ma. Zostawiłem moje rzeczy i zacząłem się cofać. Minąłem dziwnego klienta, który prawdopodobnie kupował właśnie wszystkie przetestowane rzeczy. Szedłem dalej. Nie patrząc już na inne rzeczy, które krzyczały do mnie o kupno, spojrzałem na baterię z odpływem. Czy ono jest ze złota? Zacząłem biec. Wypadły mi ołówki. Cofnąłem się po nie. Zacząłem zasłaniać oczy. Biegłem na górę. Chciałem pójść na skróty, ale coś mi nie wyszło. Trafiłem do punktu wyjścia. Tym razem szedłem po strzałkach. Znalazłem swój regał. Spojrzałem na numer regału. Spojrzałem na swój numer. Okazało się, że to nie był numer regału, tylko numer Karoliny. A kartka z numerem mojego regału była w drugiej kieszeni. Tak, wiem. Ten motyw też jest troszeczkę naciągany, ale, ale naprawdę darujcie mi, bo to jest filmik na YouTube, a nie prawdziwe życie. Chociaż w prawdziwym życiu też bym pewnie się pomylił. Znowu spojrzałem na bok. Dziwny klient skakał po łóżkach. Poszedłem dalej. Spojrzałem na baterię z odpływem. Zawsze chciałem taką baterię. Prędko wracałem do magazynu, by meble były rozmazane i nie kusiły. Znalazłem mój regał i wziąłem karton. Znaczy, chciałem wziąć, ale I miałem złamaną rękę rok temu. Nie wiem, czy ktoś pamięta. I, i, I dlatego... Pomóc panu? Zapytał uprzejmie, ale równie dziwnie dziwny klient. Nie, yeah. spoko, tak, tak tylko sobie oglądam. Powiedziałem, by nie wyjść na słabe usza. Po czym zdałem sobie sprawę, że oglądanie kartonów jest jeszcze dziwniejsze od tego, co robił on przez całe moje zakupy. Ty jeszcze czasami tak robił. A jednak, robi i to. I, I tak nie mam jak go zawieźć do domu. Z tatą przyjadę, jak będzie. Poszedłem do kasy z resztą zakupów. Same potrzebne rzeczy. Dobrze, że tu przyjechałem. Poszedłem po hot doga. E, poproszę hot doga. Z parówką czy wege? Nie mogłem się zdecydować, ale wziąłem normalnego. Z parówką. Zawróciłem. Wziąłem też wege. Albo w, w, wie pani co, ja bym jeszcze tego, 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 tego wege wziął. Chciałem jej zrobić przyjemność. Wziąłem gryza normalnego. Uwaliłem sobie koszulę. Próbowałem zetrzeć plamę, ale zrobiła się tylko większa. Dodatki z wege hot doga zaczęły mi wypadać. Zobaczyłem najpiękniejszą dziewczynę świata. Najpiękniejsza dla bohatera. Spojrzałem na nią. Ona spojrzała na mnie. O, to dla mnie. Yy, jasne. Wege, nie wiem, czy ok. <grym> Fit i do sprawy. Tak sobie pomyślałam, że mam dziś ochotę na składanie mebli. I jakiś dobry film na DVD. Nie kupiłem regału i nie miałem odtwarzacza DVD. Brzmi jak plan. Szkoda, że masz tylko poduszki, to nic z nich nie złożysz. Yy, także ten. Na razie. Martin, jesteś największą ofiarą losu. Wie pani, jestem znanym krytykiem filmowym Echa Torunia i mam bogatą kolekcję filmów irańskich na DVD. Mam też sporo mebli do skręcania, a na deser może jakaś wojna na podróż. Jak to koniec? Jak to Martin koniec? To ja przyjechałem tutaj na trzy zdania i już koniec? No to przecież ja miałem tutaj pograć około godziny. To ja miałem mieć dialog z tobą, jeszcze z kimś i co, i już koniec?
Księdze, tylko tutaj i już koniec? Sto potem mnie tutaj wziąłeś? co ty się tak pieklisz? No bo przecież nie jestem tutaj jakimś rekwizytem. Nie przyjechałem tutaj po to, żeby być rekwizytem. Podu poduszka sama mogła zagrać beze mnie. W ostatnim odcinku miałem kilka kwestii. Co ja tutaj robię? Pół godziny się szykowałem. Uprasowałem swoje najlepsze ciuchy. Po to, żeby przyjechać tutaj, śniadanie jadę o spokój. pół do szóstej. Jak spokój! O pół do szóstej śniadanie? Kto je o pół do szóstej śniadanie? Normalni ludzie nie są o pół do szóstej śniadania. Do widzenia! Następnym razem nie wołaj mnie i nie kupuj poduszek z metką. Albo wyjmij tą metkę.